南京において大虐殺などというものは起こっておりませんおっしゃーたまよしじがれたまよしじがれたまよしじがれたまよしじがれたまよしじがれたまよしじがれたまよしじがれたまよしじがれたまよしじがれたまよしじがれたまよしじがれたまよしじがれたまよしじがれたまよしじがれたまよしじがれたまよしじがれたまよしじがれた之后呢？明星师傅怎么都不肯？他们怎么对付明星师傅？他们把明星师傅身上的那个、那个男人的东西给、给割下来了。明星师傅死了吗？当时他一直在地上滚，身上全是血。当时那些日本兵，他们又在干什么？笑，他们在那笑。日军在南京犯下的种种罪行，松井石根却把这比喻成兄弟之间的争吵，只是哥哥在教训弟弟，这样做一切是出于爱，弟弟只是不理解哥哥的做法而已。听到这里，现场的观众终于忍不住爆发了：“傻狗逼，哥哥弟弟的，你们这完全是胡说八道，胡说八道！”最终，法庭对南京大屠杀做了如下认定：在日军占领南京城的四十天内，被屠杀的百姓和俘虏总数达到二十万以上。这只是远东国际法庭最保守的估计，但后来中国调查统计的数据表明，南京大屠杀总遇害人数达到了三十多万人。一九四七年九月十六日，此时已进入战犯个人辩护阶段。令所有人都没想到的是，一场战胜国对战败国的审判竟会如此的复杂和艰难。接下来开始审判土肥原贤二和板垣征四郎这两个战犯是发动侵华战争的主要实施者，他们欠下了中国人累累血债。如果不能将两人定罪，后果将不堪设想。从一开始。土肥原贤二便采取一言不发的龟缩策略，对我方指控全部否认。而板垣征四郎更为狂妄，写下四十八页辩护词，扬言要和中国律师大战三百回合，并称自己所做的一切都是出于同情。検察側よりいかなる罪名を与えられようとも、私自身は一貫して平和を愛する一日本人です。私に罪はございません。接下来的十天里，中国律师对板垣征四郎一一盘问反驳。最终以指东打西的办法，将板垣征四郎以及一言不发的土肥贤二击溃。接下来审判的便是日军侵华的最大战犯东条英机，他也是整个太平洋战争的策划者